내일부터 특별 방역 대책이 시행됩니다. 사적 모임 인원이 수도권은 10명에서 6명, 비수도권은 12명에서 8명으로 축소됩니다. 또 방역 패스가 적용되는 시설은 16곳으로 늘어납니다. 자, 우리의 일상이 이제 어떻게 달라지고 어떤 논란이 예상되는지 사회정책부 박상준 기자와 따져보겠습니다. 자, 박 기자, 내일부터 식당이나 카페를 갈때 어떤 제한이 생깁니까? 네, 원칙적으로는 방역패스가 있어야 이용이 가능합니다. 예. 네, 방역패스는 백신 접종 완료자나 완치자 등에게 발급이 되고 있죠. 방역패스가 없는 미 접종자 등이 식당, 카페 등을 이용할 수 있는 경우도 있습니다. 아, 어떤 경우입니까? 네, 이른바 혼밥을 할 때인데요. 아. 즉, 백신 미 접종자도 혼자라면 식당이나 카페에서 식사가 가능합니다. 아, 말씀하신 이 방역패스 수칙을 어기면 처벌도 있습니까? 네, 과태료 10만 원을 물어야 됩니다. 이 같은 내용의 특별 방역 대책은 오는 6일부터 내년 1월 2일까지 실시되는데요. 예. 배도 기간이 일주일입니다. 내일부터 일주일은 한시적으로 위반 시에도 과태료 처분을 받지 않습니다. 어, 방역 강화가 전체적인 방향이니까 이제 사람들이 많이 모인 곳에서 식사를 하려면 이렇게 꼭 방역 패스가 필요하다. 이렇게 생각하면 됩니까? 꼭 그렇지만은 않습니다. 현재 네. 결혼식장이나 장례식장은 방역 패스가 없어도 출입이 가능하기 때문입니다. 방역 패스가 없는 미 접종자도 하객이나 조문객으로 가서 식사를 할 수가 있습니다. 예. 반면 대형마트나 백화점의 푸드코트에서는 방역 패스가 있어야 합니다. 음. 그래서 형평성 논란이 예상되고 있는데요. 사람이 많이 모인 곳에서의 식사란 점에서 큰 차이는 없는데 어디는 되고 어디는 안 되냐에 따라서 기준이 달라지는 거죠. 이 장소의 형평성 문제도 있지만 불가피하게 건강상의 이유로 접종하지 못하는 분들도 있잖아요. 이런 분들은 어떡하죠? 네, 1차 접종 후 백신 부작용이 심해 어쩔 수 없이 2차 접종을 못한 분들도 있습니다. 예. 그런 분들 그리고 기저질환 등의 어떤 구체적인 이유로 인해서 접종을 못 마친 분들도 있는데요. 이런 분들은 방역 패스가 없다 보니 앞으로 일상생활을 영유하는 데 굉장히 큰 지장이 있을 것으로 초래됩니다. 그래도 방역 패스가 확대가 되면 어쩔 수 없이 이렇게 접종하지 못하는 분들을 제외하고는 접종을 하려는 사람들이 많이 생길 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 방역 당국이 방역 패스를 확대하는 목표가 바로 접종률 높이기입니다. 60세 이상 고령층은 추가 접종, 그리고 예. 청소년층은 기본 접종을 서둘러 마친다는 게 정부의 계획입니다. 아, 청소년도요? 네, 그렇습니다. 아이들에게 접종하는 걸좀 꺼려하는 분들도 있던데요. 아무래도 백신 부작용 때문인데요. 예. 뭐 12에서 18세 청소년의 경우 내년 2월부터 방역 패스가 있어야 학원이나 독서실, PC방 등을 이용할 수가 있습니다. 청소년 접종을 놓고 전문가들의 의견은 좀 엇갈리는 편인데 한번 들어보시죠. 네. 청소년 접, 백신 접종도 유행 상황이 안 좋아지면서 접종을 어떻게 네. 이익이 점점 커지고 있는 상황이고요. 네, 반면 청소년의 경우 접종에 따른 직접적인 이득이 크지 않다는 의견도 있습니다. 청소년이 접종을 함으로 인해서 사회에 본인이 아닌 다른 곳으로 전파돼 나가는 것을 막는 그런 타인에 대한 이득이 생 네, 시행되는 내년 2월까지 여러 대화를 통해서 좀 접점을 찾아야 할것 같네요. 네. 박 기자 잘 들었습니다.